。好了，真漂亮。谢谢。沈女士，如果你后悔了，你告诉我，我放你走。宾客都到齐了吧？好，我们走吧。特别感谢各位能今天赏脸参加我们的订婚宴，我呢心里边有千言万语，就汇成最后一句话吧。希望大家今天能吃好喝好，随心所欲，开开心心的。谢谢
就记起了过去的一切。但是你知道吗？我真的特别讨厌过去的那个自己，我真的不想再回到过去。忘了吧，忘了过去的那个我。从现在开始。我只有一个身份，我叫胡小果，而你，你是我的赵一霞，好吗？如我们所见呀，沈甜甜女士的设计拿到了许多国际奖项，也助力赵氏呢成为了国际上颇具知名度的公司。这次呢，国际最高端的品牌卡丽莲向赵氏抛出了橄榄枝。请问沈女士有没有信心让卡丽莲最刁钻的大老板满意呢？嗯，请问有没有信心呢？这次中国的造衣品牌啊，如果能够入驻卡丽莲，就代表中国品牌终于在国际主流市场上站稳脚跟，这是真正意义上面的中国制造走向世界。因为只有世界最高端的品牌才能够入驻卡丽莲，让我们拭目以待。赵氏在巴黎的剪彩仪式。石总监，您回来啦？您这次采访做得相当的好，让我深刻的体会到了和您之间的差距。呃，而且还学到了很多。谢谢卡，你是一个设计师，我聘请你来是因为看中你的能力，你没有必要这样对我。对不起啊，我之前给糖果儿那个假设计师做了狗腿，还办了不少陷害您的事儿，您不计前嫌，聘用我回来做您的助理，我心中有愧，想表现的好一点，您别往心里去、啊。你不用这样说话，现在做好该做的事情就可以了。这些衣服是怎么回事？啊？卡丽莲的大老板把之前咱们送过去的样衣全部退回来了，他们还说，如果下次送去的设计还不能满意的话，我们就可能丧失这次机会了。通知大家开会。好，我们上次送过去的样衣，中式风格、西式风格的都有，可是卡丽莲那边对偏向于东方元素的方案觉得有点土，西式方案又觉得没有什么特点。所以说，我们这次对选择样衣的设计风格一定要谨慎、谨慎再谨慎。我觉得保险起见的话，我们还是应该选择中世纪的风格，因为卡丽莲它是兴起于中世纪，那么这样的情况下，也许他们还是喜欢属于他们贵族的味道。是吧？